Günaydın değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. 13 Aralık 2018 Perşembe ekranlarınızın başına ve 100.8 Ulusal Radyo frekansına hoş geldiniz. Hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. E, yasama, yürütme, siyasette gündem e, ittifaklar. Dün akşam e, CHP Genel Başkanı ile İYİ Parti Genel Başkanı e, anlaştılar. E, özellikle 3 büyük il çerçevesinde bunun bugüne yansımaları ayrıntıları ya da Mevcut adaylar ne olacak ya da kim bu bölgelerden aday olacak? Şimdiki tartışma bu. Siyasette takip ettiğimiz e, belediye seçimleri çerçevesinde bu süreç olacak. Elbette e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin de e, sürdürdüğü e, ittifak çerçevesinde de yeni aday ve adaylıklara ilişkin gelişmeleri takip edeceğiz. Ama elbette en önemli gündemimiz dün verdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı. Fırat'ın doğusuna ilişkin net açıklamalar bugün herhalde en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de bu olacak. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diski ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde işten çıkarıldıkları için eylem yapan işçileri ziyaret edecek. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Bey yolu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yahya Kemal Bayatlı gösteri merkezinde düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonu paylaşım toplantılarına katılacak. Mecliste genel kurulda çevre ve şehircilikte Adalet Tarım ve Orman Bakanlıkları'nın 2019 yılı bütçeleri görüşülecek. Kamu İktisadi Teşekkürleri Komisyonu'nda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ ile TTA Gayrimenkul AŞ'nin 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak. Ekonomide Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararına ilişkin beklenti var. E, bu e, konuda merkez nasıl hamle yapacak buna bakacağız. Yine Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak. Satın alma gücü paritesi 2017 haber bültenini yayınlayacak. Dünyada diplomasi de Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla liderler zirvesi yapılacak. Fransa ve Belçika'da sarı yeleklerin düzenlediği protestoların yansımaları takip edilecek. Asgari ücret tespit komisyonu 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapacak ve yine güncel olarak da FETÖ davaları yakından takip ettiğimiz notlar arasında yer alıyor. Tarihte bugün neler oldu ve sizler için hangi başlıkları seçtik? 13 Aralık 2018 gündeminden e, tarihteki 13 Aralık gündemine baktığımızda 1051'de Biruni Gazne'de hayatını kaybetti. 13 Aralık 1974'te yazar politikacı diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatını kaybetti. 1977 13 Aralık'ta yazar Oğuz Atay hayatını kaybetti ve 1979'da da şair Behçet Necati Gil hayatını kaybetti. 1980 13 Aralık'ta bir gösteri sırasında çıkan çatışmada Er Zekeriya Öngey'i öldürdüğü iddiasıyla idam cezasına mahkum edilen Erdal Eren'in idam cezası Ankara'da infaz edildi. Lise öğrencisi olan Eren cinayeti işlemediğini ve gerçek yaşının da 17 olduğunu belirtmişti. Yaşı ileri alınarak gerçekleştirilen bir idam cezasıydı ve çok tartışıldı. 13 Aralık 2017'de İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması ve büyükelçiliğini buraya taşıma kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katıldı. Zirvenin devlet başkanları listesinde bir sürpriz isimse dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro misafir olarak toplantıda bulundu. ABD'nin kararı kabul edilemez bulunmuştu yakın tarihin notları arasında. Son 24 saatte neler oldu ve ulusal kanal objektifine hangi başlıklar yansıdı? Elbette gündemin birinci sırasında Fırat'ın doğusuna ilişkin verilen çarpıcı mesaj ABD'ye deyim yerinde ise Fırat'ta res çekildi geliyoruz dendi. Fırat'ın doğusuna operasyon için beklenen mesaj geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katıldığı Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde birkaç gün içinde Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz açıklaması yaptı. Amerikaların Suriye'de PKK'larla kol kola gezmesine tepki gösteren Erdoğan, 
ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk gösterenlerle yol yürüyeceğiz açıklaması yine önemli satır başları arasında yer aldı. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin itirazına rağmen Suriye'nin kuzeyine gözlem noktaları kurulduğunu açıklamıştı. Uzmanlar sık sık gözetim noktalarının PKK'yı korumak üzere yapıldığını söylemişti. İşte böylesi bir dönemde operasyon sinyali verildi. Türkiye'nin operasyonun başlatılacağı Fırat'ın doğusu başta olmak üzere toprak bütünlüğü olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliği ve e, stratejik açıdan da Amerika ise zengin petrol ve su yatağı olan bölgede terör örgütü PYD aracılığıyla 2. İsrail Devleti'ni kurmayı hedefliyor. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla Amerika'nın terör koridorunu kesen Türkiye yeni operasyonla PYD'yi bölgeden tamamen söküp atmak istiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu selamladı. Türkiye'nin vatan bütünlüğü açısından oldukça önemli dedi. Türkiye'nin vatan bütünlüğünü ilgilendiren bir diğer kritik bölgede Doğu Akdeniz ve Ege. Perinçek'in bölgedeki tehditlerle ilgili de önemli açıklamaları oldu. Hükümeti bölge politikaları konusunda bir kez daha uyardı. 342 izman işçisi grevde ancak trenler kısmi olarak çalışmaya devam ediyor. İşverenin grev kırıcılığı İzmirlileri de riske atıyor çünkü trenlerin bakım ve onarımı yapılmıyor. Bu da olası kazalara davet çıkartıyor. İzmir izman grevinden notlar bu şekilde yansıdı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da izman yönetimine çağrı yaptı. Verilen zammı kabul edilebilir olmadığını belirten Atalay, arkadaşlar greve çıkmaktan mutlu değil, mantıklı bir teklif getirirlerse grev masada biter açıklaması yaptı Ergün Atalay. Türk İş'e ve Genel Başkan Ergün Atalay'a destek sürüyor. Çok sayıda sendika ortak bir açıklama yaptı. Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar arkasındayız dedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikerli cinayetin sorumlusunun Selman olduğunu açıkladı. Hale yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed Bin Selman'dır açıklamasını yaptı. AKP sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Amerikalı senatörlere Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi vermediğini söyledi. AKP sözcüsü Amerika'nın PKK'lı eğitme kararına da sert yanıt verdi. Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altu verdiği son yolculuğuna uğurlandı dün. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de operasyon yürüten askerlerin özel görüntülerini paylaştı. Karlı Dağlar'da Bata Çık'a ilerleyen kahraman Mehmetçik yaz kış demeden terör operasyonlarına devam ediyor. FETÖ'ye karşı yürüttüğü kararlı mücadelesiyle bilinen emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün Almanya'da yaptığı toplantılara dikkat çekti. Örgütün soruşturmaları nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştığını anlatan Üçok, Almanya'daki toplantıların ardından konuyla ilgili alınan skandal kararlara da dikkat çekti. Türkiye'nin Washington'daki büyükelçiliğinde FETÖ soruşturması yapıldığı ortaya çıktı. İki diplomat ve bir idari memurun FETÖ bağlantısı şüphesiyle merkeze çağrıldığı öğrenildi. Amerika'nın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü serbest bırakıldı. Wang Kao'nun serbest bırakılmasına karşılık mahkemeye 10 milyon Kanada doları kefalet ödenecek. Fransa'da Strasbourg şehir merkezinde silah sesleri yükseldi. Noel pazarındaki olayda 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İstanbul'da mevsimin ilk karı düştüğü kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Uzun zamandır karın yağmasını bekleyen İstanbulluların yüzü çok kısa süreliğine olsa güldü. Aydın'da Germencik Belediyesi aralarında zeytin ve incir bahçelerinin de bulunduğu 19 köy taşınmazını satmak için ihaleye çıktı. Köylüler satışa tepki gösterdi. Vatan Partisi de köylülere destek verdiği ihale şimdilik iptal edildi. Van'da 14.738 kutu kaçak ilaç yakalandı. Bir markette ele geçirilen ilaçların İran'a sevk edileceği öğrenildi. Konya'da bir işçi inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi maalesef hayatını kaybetti. 
Manisa'da, Soma'da maden faciasında hayatını kaybeden 301 kişi için parayla satılmaz adli tiyatro oyunu yapıldı. Ancak oyun siyasi içerikli diyaloglar olduğu gerekçe gösterilerek kaymakamlık tarafından iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan tiyatro oyuncuları oyunun maden işçilerinin hayatını anlattığını içinde kötü bir içerik olmadığını söyledi. Antalya'da kadınlardan yerli malı alalım, yerli malı kullanalım çağrısı geldi. 12-18 Aralık yerli mal haftası kapsamında CKD'li kadınlar bir araya geldi. Yerli üretimin ve milli ürünlerimizin önemine dikkat çekildi. Günaydın Türkiye'de bu konuya da ayrıca özel bir bölüm ayıracağız değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Sabahansa sıcak gelişmesi Ankara'dan geldi. Şu dakikalarda son dakika bilgisi olarak yansıyor. Ankara'da yüksek hızlı tren kazası meydana geldi. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Yeni Mahalli ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda üst geçide çarpması sonucunda iki vagonu devrildi. İki vagonun devrildiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza yerinde çok sayıda ambulansın olduğu bilgisi var. İşte bölgeden ilk gelen görüntülerde Anadolu Ajansı tarafından bu şekilde yansıyor. Son dakika gelişmesini tekrar edelim. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Yeni Mali ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda üst geçide çarpması sonucunda iki vagon devrildi. İki vagonun devrildiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi değerli seyirciler. Evet günün sıcak gelişmesi bu çerçevede tabi üst geçite çarpıyor olması ne anlama geliyor nasıl bir hatadır bu bunu anlamak e, şu dakika itibariyle çok zor. E, yüksek hızlı trenler e, Türkiye'de çok tartışıldı e, özellikle Pamukova'da yaşanan kaza sonrasında e, bu konuya ilişkin çok sayıda rapor ve e, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen açıklamalar söz konusu olmuştu sonrasında. Son derece önemli çalışmalar yapıldığı ifade edilmişti. Yani üst geçit orada yeni mi kurulan bir üst geçit yani ki ya da tren nasıl böyle bir üst geçide çarpabiliyor? Yani şu an için bunu anlamak gerçekten çok zor ama haberin cümlesi bölgeden gelen ilk bilgiler bu çerçevede. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Yeni Mahalle ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda üst geçide çarpması sonucunda iki vagonunun devrildiği son dakika gelişmesiyle e, güne başlamak durumunda kaldık. Maalesef işte istasyonda yaşanan görüntüler e, çok sayıda e, yetkili e, orada e, istasyon e, tabi yüksek hızlı tren e, ve bir üst geçide çarptığı ifade ediliyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla iki taraflı kullanılan raylar var bu istasyonda. Yani pek yıkılan yerden tabii anlamak çok zor ama yeni bir üst geçit gibi de gözükmüyor. Neden üst geçit de çarpar bu tren? Bunu anlamak şu dakika itibariyle çok zor. Yani üst geçitte bir çökme mi yaşandı bir anda o sırada mı tren çarptı? Çünkü mevcut bir üst geçit olsa... E, o bölgeden herhalde e, hızlı tren günde e, oldukça fazla sefer yapıyordur. E, daha önce hani bu olayın yaşanması gerekiyordu. E, üst geçitin e, darmadağın olduğunu görüyoruz ama şu anki görüntülerden yansıdığı kadarıyla e, istasyonda e, yüksek hızlı trenin e, evet e, diğer vagonlarında çok fazla hasar yok ama iki vagonu devrilmiş bu da görüntülere yansıyor. Gazeteciler, emniyet güçleri ve çok sayıda ambulans olay yerinde yaralıların olduğu bilgisi söz konusu. Bu çerçevede resmi bir açıklama elbette bekleniyor şu dakika itibariyle. Bir kez daha bir son dakika gelişmesini sunalım. Ankara'da yüksek hızlı tren kazası son dakikası geldi. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Yeni Mali ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda Üst geçide çarpması sonucunda iki vagonu devrildi. İki vagonun devrildiği kazada çok sayıda e, yolcu yaralandı. Kaza yerinde çok e, sayıda ambulansın da gittiği ifade ediliyor. E, ümit ediyoruz e, herhangi bir e, 
can kaybı yaşanmadan bu kazanın atlatılması elbette en büyük temennimiz. E, ama e, şu anda yolcuların tahliye edilmiş e, hatta bu gün ışığı gerçekleştikten sonraki ilk e, görüntüler gibi e, kaza biraz daha e, havanın e, karanlık olduğu saatlerde e, sabaha karşı diyebileceğimiz saatlerde denk gelmişti. Bu açıdan da e, işte bir yandan da Anadolu e, Ajansı e, muhabiri ve kamerası da daha iyi görüntü alabilmek, olayı daha iyi anlayabilmek açısından e, örneğin istasyonun yukarısına doğru şu dakikalarda çıkıyor. E, buradan e, bir tabloyu daha net görme imkanımız olabilir e, gerçekleşirse. E, bütün bunlara bak bakmaya çalışacağız, notlarını almaya çalışacağız. E, görebildiğim kadarıyla bu istasyon böyle yeni yapılmış bir istasyon. Yani koridorları, işte mermeri, peyzajı son derece e, yerinde ve e, iyi gözüken bir istasyon. Bunun bağlantı noktası gibi kurulan köprüleri e, anladığımız kadarıyla e, burada e, bir tanesi sorunlu. Ama dün mü bitti o inşaat e, ya da o köprü dün mü bitti onun sonrasına mı bu tren oradan geçti? Yani şu an için bunu anlamakta çok zorlanıyoruz tabii. Yetkililerin açıklamalarına kulak vereceğiz. Ee, ama haber gerçekten böyle geldi. Hani üst geçide çarpması sonucunda meydana gelen bir e, tren kazası. Ee, tabii burada inşaat e, açısından mı bir hata var? Yüksek hızlı trenle e, ilgili bir sorun mu var? E, onu anlamakta şu an için elbette çok zorlanıyoruz. İşte istasyonun özellikle... Köprüsünün bulunduğu noktada cam çerçeve deyim yerinde ise aşağı inmiş halde ve başkent Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı tren seferini gerçekleştiren tren Marşandiz istasyonunda maalesef işte üst geçide çarpması sonucunda İki vagonu e, ağır hasar alıyor. Tabi o sırada o köprüde geçenler var mıydı yok muydu e, onu da e, bilemiyoruz. E, gerçekten yani ilginç e, kazalardan bir tanesi şu an itibariyle bu kazanın neden yaşandığını anlamakta zorlanıyoruz. Tek e, temennimiz herhangi bir can kaybı olmadan e, yaralıların olduğu bilgisi var çünkü e, herhangi bir can kaybı olmadan bu kaza e, sürecinin atlatılmasını temenni ediyoruz şu dakika itibariyle. Bir yandan da yeni gelişmeler var mı diye güncellemeler yapmaya çalışıyoruz sürekli. Konuyla ilgili önemli ayrıntılar acaba yansıyor mu yansımıyor mu? Bu yüksek hızlı tren ya da yeni istasyonlar diye tanımlayabileceğimiz bir süreç söz konusu. Yani gördüğünüz gibi istasyon yeni yapılmış e, peyzajı, mimarisi ve bölgede kullanılan malzemelerin niteliğinden anladığımız kadarıyla yenilenmiş bir e, istasyon burası. E, ya da yeniden hani o bölgede gerçekleştirilmiş bir istasyon nasıl oldu da e, üst geçide çarptı yüksek hızlı tren bunu anlamakta zorlanıyoruz. E, gerçekten şu dakikalarda... E, arama kurtarma ekipleri bir yandan e, sağlık e, çalışanlarının can siperhane mücadelesine de e, şahit oluyoruz bu dakikalarda. E, özellikle enkaz e, noktasındaki e, arama tarama faaliyetleri de bir yandan sürüyor. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin yeni mahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucunda iki vagonu devrildi. Ankara Konya seferini e, yapan 6.30'da e, gerçekleştiriyormuş bu seferini yüksek hızlı tren. Eti Meskut'ta raylardan çıkarak üst geçide çarpmış. Yani haberin yeni ayrıntıları daha ilginç. Raylardan çıkarak üst geçide çarpmış. Kaza sonucu iki vagon devrilirken üst geçitte de trenin e, üst geçitte trenin üzerine e, devriliyor ve vagonlar bu çerçevede hasar alıyor gördüğünüz gibi. Ankara'da yüksek hızlı trenin karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 acil servis itfaiye ve UMKE ekiplerince de müdahalede bulunuyor. Ee, üst geçit e, o zaman nizami koşullarda e, anladığımız kadarıyla yapılmış. E, ara bağlantı noktasındaki sütuna mı çarpıyor ondan sonra mı devriliyor e, üstüne ve iki vagon bu çerçevede mi ağır hasar görüyor? E, tabii e, bunun e, 
sonrasında yapılacak bilir kişi ve uzman tespitleriyle görme imkanımız olacak. Ee, gecenin e, ilerleyen dakikalarında hatta sabaha karşı saat 6.30 seferini yaptığı ifade ediliyor. Yüksek hızlı trenin eti meskutta raylardan çıkarak üst geçide çarpıyor ve kaza sonucunda da iki vagonun devrildiği bilgisi yansıyor. Tabi üst geçit özellikle o vagonların üst, <gülüyor> üstüne çarpmış bir görüntü söz konusu. Biraz bölgeden ses duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet Ankara'da hızlı tren kazası Yeni Mahalle ilçesi Marşan Diz istasyonunda e, maalesef izlediğiniz görüntüler e, ilk gelen bilgi üst geçide e, çarpması sonucunda e, bu e, hasarın meydana geldiğini hani bunu karayollarından alışırız birçok noktada çok e, işte e, kamyonun kasasının e, üst geçide çarpması işte vesaire gibi bir takım haberleri duyuyoruz ama tabi tren e, istasyonunda böyle bir haber gelince e, çok daha farklı e, dikkatimizi vermek durumunda kaldık. E, çünkü rayların geçtiği sistem belli. E, üst geçidin ne kadar mesafede olacağı belli. Yani biraz böyle inanılması güç bir kaza e, bize e, karşımıza çıktı. Ama ilk gelen bilgiler e, kazanın e, trenin raylardan çıkması sonucunda e, işte yaralı bir yurttaşımız şu dakikalarda itfaiye ekipleri ve umke çalışanları tarafından e, o enkaz altından e, çıkartılıyor şu dakikalarda. Hani bunu anlamakta biraz zorlandık kazanın niteliği itibariyle ama e, işte ajanslardan çeşitli e, bilgiler tabi henüz bunlar teyit edilmemiş bilgiler e, acaba e, buradan yola çıkarak çeşitli yorumlar yapılabilir mi diye anlamaya çalışıyoruz. Hani karayollarında alışız bu tip üst geçite çarpma işte kamyon çarptı tırın yüksekliği kurtarmadı falan diye ama bir tren istasyonu üzerinde köprüye çarpması ve bunun sonrasında bu kazanın yaşanması oldukça dikkat çekiciydi. Ardından anladığımız gelen bilgilere göre raylardan çıkarak üst geçide çarpıyor. Yani üst geçitte rayların arasında bir sütun vardı da oraya çarptı üste mi devrildi kaza bu çerçevede mi geldi. Hani istasyona giriş ya da çıkış sırasında meydana gelip gelmediğini bilmiyoruz ama en azından biraz hızlı o dakikalarda anladığımız kadarıyla düşük. Çünkü sadece iki vagon hasar görmüş ve onun ötesindeki vagonlarda şu an için çok sıkıntı gözükmüyor e, kameralara yansıyan görüntülerde e, ve bu açıdan da e, elbette uzmanların ve bilir kişilerin raporlarına e, ve yorumlarına bağlı kalmaya çalışacağız bizlerde gelen bilgiler olursa bir kez daha tekrar edelim Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin yeni mahalle ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda üst geçide çarpması sonucunda iki vagonu devrildi. Ankara Konya 6.30 seferini yapan yüksek hızlı tren Etimeskut'ta raylardan çıkarak üst geçide çarptı. Kaza sonucunda iki vagon devrilirken üst geçitte trenin üzerine devrildi. Yani buradan yola çıkarak diyebiliyoruz ki raylardan çıktı. Ara sütunda köprüyü tutan sütunlardan birine çarptı ve onun sonrasında mı üstüne indi yoksa tren mi bu üst geçide çarptı? Hani iki çelişkili bilgi vardı. Hani buradan yola çıkarak bunu kendi çerçevemizde e, teyit etmeye doğrulamaya çalışıyoruz. Şu an için neden gibi resmi kararın e, resmi açıklamanın olmadığını ifade edelim. E, Devlet Demir Yolları'ndan ya da e, bakanlık e, yetkililerinden konuya ilişkin bir açıklama gelirse onları da sizlere yayınımız içinde vermeye e, gayret göstereceğiz. Tabi en son e, Trakya'da meydana gelen tren kazası akıllarımızda e, biliyorsunuz e, o zaman da aynı yorumları gerçekleştirmiştik. Özellikle e, bu tip işlerde özelleştirmelerin ne kadar tehlikeli, taşeronlaştırmaların ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmiştik. E, i̇şte 
e, bu Trakya'da Çorlu'da meydana gelen e, kaza sonrasındaki görüntüler bize şunu anlatmıştı. E, eskiden yol bekçileri vardı rayların üstünde yürüyerek günlük mesaisini orada e, tamamlayan e, bekçiler vardı. Herhangi bir sorun problem gördüğünde e, bunu merkeze anında iletip e, gerekirse tren seferlerinin durmasını ya da o bölgede bir e, tren gelene kadar tadilat çalışmasını yapabilir e, nitelikte bir e, çalışma metotları vardı. Bu özelleştirmeler ve taşeronlaştırmalar sonrasında maalesef e, bu uygulama ortadan kalktı. Mesela bu bölgedeki acaba e, durumda fark edilebilir miydi? Tren iddiaya göre raylardan çıkmış e, çıkmışsa neden çıkmış? Yani yüksek hızlı trene uygun e, bir e, zemin gibi de gözüküyor çünkü buradan dediğim gibi istasyonun ve e, istasyonun üzerindeki rayların çok daha yeni sanki yapıldığını buradan anlıyoruz. Hani bu açıdan da konu biraz daha hassas irdelenmeli, irdelenmeli ve incelenmeli. Raylardan çıkıp ara sütuna çarparak mı üst geçit üzerine devrildi vagonların ya da üst geçidi nasıl çarptı? Bunu şu an için anlamakta zorlandığımız konu ama bütün çaba şu an için Elbette e, hasar gören iki vagon ve e, üst geçidin e, aşağı çökmesi sonrasında e, o bölgede varsa yurttaşlarımız ki zaman zaman yaralıların enkaz içinden çıkartıldığını e, şu dakikalarda gözlemliyoruz. E, geçen e, ilk görüntülerin e, hareketliliği e, ümit ediyoruz. Herhangi bir can kaybı ya da ağır yaralı vaka olmaksızın bu e, sorunun hallolmasını temenni ediyoruz ve elbette e, bu konuya ilişkin soruşturmanın da sonucunu merakla takip ediyor olacağız. Evet çok yoğun bir e, çaba söz konusu bölgede bir kez daha ifade edelim. Yüksek hızlı tren Ankara Konya seferini yaparken Yeni Mahalle içerisine bağlı Marşan Diz istasyonunda üst geçide çarptı. Çarpma sonucunda üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne e, göçtü. İki vagonun devrildiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılara ulaşılmaya çalışılıyor. Bu sabah saat 6.30 sıralarında Ankara e, hızlı tren garından Konya'ya hareket eden yüksek hızlı tren yaklaşık 6.40 sıralarında üst geçide çarptı. Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 acil servis itfaiye ve umke ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Az önce size aktardığımız görüntülerde olduğu gibi e, burada temel e, dileğimiz herhangi bir can kaybı olmadan bu sürecin atlatılması ki çok yoğun bir arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Ama temel sorun yani bir istasyonda üst geçide nasıl çarpılıyor? İşte raydan çıkıp... E, Üst geçide çarptı iddiası söz konusu ki bölgenin e, zeminin az önce ekranlarınıza geldi gerek istasyon gerekse yanlardaki raylar ve e, oradaki taban e, şu an için yüksek hızlı trene uygun bir görüntü e, bizim karşımıza çıkartıyor. Öyleyse neden raylardan çıkıyor sorusu da elbette gündemde bunun ayrıntılarını sizlere anlatmaya takip etmeye devam edeceğiz değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ara ara bu habere ve ayrıntılarına döneceğiz. E, gündemle devam edelim. Gündemin adı, adı e, ABD'ye Fırat Resti geliyoruz. Mesajı oldu değerli seyirciler. Fırat'ın doğusuna operasyon için beklenen mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde birkaç gün içinde Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz açıklaması yaptı. Amerikalıların Suriye'de PKK'larla kol kola gezmesine tepki gösteren Erdoğan, Ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürüyeceğiz mesajı da burada verdiği mesajlar arasında dikkat çekti. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç, ve Fırat'ın da doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir. Suriye sıcak nokta Amerika'nın savaş politikaları nedeniyle Suriye'de palazlanan PKK Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit ediyor. Oluşturulmak istenen terör koridoru Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Sınır hattında gelişmeler çok yeni sabaha karşı sınıra sevkiyat yapıldı. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk gösterenlerle 
yol yürüyeceğiz. Amerika Membiç yol haritası kapsamında ciddi adımlar atmıyor. PKK'lılar Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı endek kazıyor. Amerika Birleşik Devletleri de 35 bin PKK'lının eğitimini üstlendi. 12 gözlem noktasıyla da teröristlere kalkan oluyor. Suriye'de artık DAEŞ diye bir tehdit yoktur. Bu bizim için bir masal. Bir sahte görüntüsü bir oyalama taktiği olduğunu biliyoruz. Türkiye bu gidişata dur demek için operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Biz bunlar teröristtir diyoruz. Bizim stratejik ortaklarımız başta Amerika olmak üzere bunlar terörist değildir diyor. Amerika Suriye'deki varlığını sürdürmekte kararlı. Son açıklama iç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalacağız oldu. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın PKK ile Türkiye sınırında yaptığı işbirliğine tepki gösterdi. Tek tek saydı. Verilen sözlerin havada bırakıldığını söyledi. Son olarak... 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Şimdi diyorlar ki yok böyle bir şey. Tüm dünya medyası bunu tespit etmiş durumda. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Ha bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bununla da kalmadılar. Bölücü terör örgütüyle olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar. Hatta birlikte... Bayrak sallama. Tabii onların paçavrasını sallıyorlar. Kiminle yan yana? Evet değerli seyirciler anlaşılmayan o soruya yanıtlar bulmaya çalışıyor. Bütün meslektaşlarımız bizim olduğumuz gibi Ankara Konya seferini gerçekleştiren yüksek hızlı trenin yeni mahalle ilçesinde bağlı Marşan Dizi istasyonunda üst geçide e, çarpması e, bilgisi sonrasında gözler bu istasyona çevrildi. E, bir muhabirin verdiği bilgiye göre e, çarpma değil üst geçidin çöktüğü e, bilgisini aktarıyor. Ama o da anlamsız. Yani e, nihayetinde e, üst geçitlerin projelendirilmesi de e, elbette bir takım normlara bağlı olmalı. Ya da taşeronlaşmanın getirdiği bir tablo mu söz konusu? İki tane iddia söz konusu şu anda. Bir üst geçit çöktü deniyor. İkincisi de e, raylardan çıkarak e, üst geçide çarptığı bilgisi var bu hızlı trenimizin ama şu an için ne olursa olsun ilk e, gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz nokta herhangi bir can kaybı yaşanmadan buradaki e, müdahalelerin ve arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Bunun sonrasında da e, bu olayın e, boyutu nedir ne değildir onu anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Görebildiğimiz kadarıyla yani her iki e, iddia da doğru olabilir. E, çünkü bölgedeki ray çalışmaları, zemin çalışmalarının da sanki yeni tamamlandığı yani e, daha e, deyim yerindeyse sıfır bir görüntüsü var e, o bölgenin. Aynı zamanda istasyonun da e, yeni, e, tam, yeni tamir edilmiş ya da yeniden e, yapılmış ve bitmiş bir istasyon olduğu görüntüsü de söz konusu. Bir projelendirme hatası mı burada e, söz konusudur? Üst geçit eğer e, tren vagonların üstüne düşmüşse ya da raylardan çıkıp üst geçide çarptıysa raylı sistem noktasındaki projelendirmede mi bir hata var? E i̇şte bütün bunlar soru işareti ama ne olursa olsun özelleştirme ve taşeronlaştırmanın maalesef ülkemize getirdiği bir yük sanki e yine bunun altından çıkacak gibi bir görüntü söz konusu. E i̇şte can siperhane bir şekilde sağlık görevlilerin yaraları taşıdığı o dakikalarda kameralara an be an yansıyor Anadolu Ajansı aracılığıyla. Evet başkent Ankara'da Marşandis istasyonunda yüksek hızlı trenin üstüne e, işte üst geçit mi artık çöktü yüksek hızlı tren mi e, üst geçide çarptı raylardan çıkıp sütunu devirip onun sonrasında mı üst geçit aşağı indi bu burası muallak ama görebildiğimiz kadarıyla iki vagonun e, üzerine ki bayağı da ağır hasar görmüş bu vagonlar e, bir e, üzerinde bir o sıradaki e, oradaki üst geçit çökmüş. Ve bu çerçevede yaşanan bir kaza söz konusu ee, daha ağır bir maliyeti olabilirdi bu kazanın. Çünkü yüksek hızlı tren istasyon olduğu için doğal olarak girişi ya da çıkışı da olsa e, 
hızını kesmiş olmalı ve bu da daha belki büyük bir faciayı engellemişe benziyor görebildiğimiz kadarıyla. Ama iki vagonda ve o üst geçitte bulunan yurttaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları ve bir an önce onları sağ salim sağlıklarına kavuşturma ya da hastaneye ulaştırma çabası bölgede devam ediyor. Bu sabahın üzen, üzücü notları arasında önemli son dakika gelişmesi. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir aranın ardından 13 Aralık gündemine devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz gündemimize. Başkent Ankara'dan gelen son dakika haberinin ayrıntılarını paylaşarak sürdürüyoruz yayınımızı. Valilikten açıklama geldi. Biraz daha durum daha anlaşılır oldu. Ankara valisi şu dakikalarda kaza bölgesinde inceleme yapıyor ve yeni mahallede istasyonda üst geçide çarptığı bilgileri ilk etapta gelmişti. Bir anlamsız geldi zaten haberin ilk başlıkları bu çerçevede biraz bunu sorgulamaya gayret göstermiştik. Valiliğin açıklamasında Banlio hattındaki trenle çarpıştığı bilgisi yansıdı. Kazayla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada Ankara'dan Konya'ya giden yüksek hızlı tren Banyo treni ile çarpıştı denildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 acil servis itfaiye ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslar da bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza yerine ulaşan ve yolcularla konuşan e, muhabirlerin e, böyle çelişkili bilgileri söz konusu Görebildiğimiz kadarıyla istasyonda ikişerli e, ray sistemi halinde iki ayrı bölümde istasyon söz konusu. Bunlar aynı makas içinde nasıl karşı karşıya geldiler, nasıl çarpıştılar bunu anlamak zor. E, gün ışıldıktan sonra ortaya çıkan e, işte izlediğiniz görüntüler durumun vehametini biraz daha ortaya koyuyor. E, eğer e, tabii istasyon içinde yaşandığı için bu durum yani, e, çok hızlı. Ee, yani hızın biraz nispeten daha düşük olduğu e, noktalar oluyor. Tabi bazı yerlerden yüksek hızlı trenler e, bazı istasyonlardan yolcu almadan geçtiği için e, sadece hızını düşürerek e, kimi istasyonlardan geçiyor. Bu istasyon öyle bir istasyon mudur? Yolcu almadan e, gidebileceği bir istasyon mudur? Ona ilişkin bilgiler söz konusu değil ama hani üst geçide çarptı, raydan çıktı, üst geçide çarptı şeklinde bir anlamsız bilgi karmaşası vardı sabah saatlerinde. En azından bu biraz daha anlaşılır oldu. Daha yukarıdan çekilen e, fotoğraflardan görebildiğimiz kadarıyla da e, Balnio attı seferinin... E, Banyo hattı gerçekleştiren trenle çarpışması daha anlaşılır şekilde gözlemleniyor ve bunun sonrasında üst geçitte vagonların üstüne devriliyor. Yani böyle bir özet yapabiliriz şu dakika itibariyle. Evet Ankara valisi şu dakikalarda olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Daha geniş çaplı bir araştırmaya ve incelemeye ihtiyaç var. Dünyada Güvenli, güvenilirliği konusunda en üst segmentte olması gereken sistemler, raylı sistemler. Ama neden bu kazaları Türkiye yaşıyor? Bunu anlamak çok zor. Yani ilk gelen haberlerdeki çelişki zaten ortadaydı. Yani üst geçide çarpması, üst geçidin vagonların üzerine devrilmesi gibi noktalarda şüphelerimizi ifade etmiştik. Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamayla da e, yüksek hızlı trenin bu istasyonda Marşandiz e, Yeni Mahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda e, bir banyo hattı e, treniyle çarpışması söz konusu. Ama çok geniş bir e, bölge burası. Yani istasyonun hem sağında hem solunda ikişerli ray hatlarını görüyoruz. Yani aynı makasta bu trenler şimdi nasıl e, denk geldi? Hani Endüstri 4.0 diyorsunuz, teknoloji diyorsunuz, bilim çağı diyoruz, yazılım diyoruz. Birçok unsurun işte robotlarla bile çözülebildiği tabloda burada bu sorun neden yaşanıyor? İki tren nasıl aynı makasa girip de birbirine çarpabiliyor? Şu an için bunu anlamak çok zor. 
e, bunun da ayrıntılarını e, ifade etmeye çalışıyoruz. E, yönetmenin Volkan yeni bilgileri de bir yandan bana iletmeye çalışıyor. Şu an için 20 yaralı olduğu bilgisi söz konusu. E, ümit ediyoruz herhangi bir can kaybı olmadan e, bu anları geçiririz ve e, yaralarımızın da bir an önce e, sağlıklarına kavuşmasını temenni edelim ki e, özellikle e, birçok e, yaralının şu dakikalarda sizlerin de izlediğiniz görüntülerde sağlık ekipleri tarafından e, büyük bir hassasiyetle can siperane bir çalışmayla e, ambulanslara taşınmasını takip ediyoruz. Tabii birçoğunun boynuna boyunduruk e, ya da e, benzeri aparatlarla taşındığını da gözlemliyoruz. Ümit ediyoruz ağır yaralımız yoktur e, diye tahmin ediyoruz e, buralarda. E, hani trenin içindeki e, yolcularda daha hafif yaralar söz konusudur ama hani çökme sırasında eğer e, o üst geçitten geçen yurttaşlarımız varsa yani onlar e, açısından belki biraz ağır yaralı tablosu karşımıza çıkabilir. Ama gerçekten e, ortalık toz duman yani izlediğiniz görüntülerde. Ee, neyse ki yani bir istasyonun içinde meydana gelmiş ki e, hız, hızlı e, tren o e, istasyondan yolcu almadan devam etse bile ister istemez hızını e, düşürdüğü bir noktadır e, istasyonlar genel itibariyle ve bu açıdan da e, Banyo hattındaki trenin de e, hızının düşük olduğunu yani düşük hızda e, tahmin ediyorum gerçekleşen bir kaza ve bunun sonrasında da üst geçidin iki vagonun üzerine çökmesi gibi şu an özetleyebiliriz tabloyu. Tabi vali olay yerinde ve yeni açıklamalarını da bekliyoruz. Ankara valiliğinden yapılan açıklamada yüksek hızlı tren Banyo treniyle çarpıştı denildi. Evet size aktardığımız bilgiler birer ikişerde teyit edilmeye başlandı. Bölge ve üst geçit istasyon, istasyonun ray sistemlerinin e, yenilendiğini size anlatmaya çalışıyorduk ki Marşan Dizi istasyonunun kısa süre önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından da yenilendiği öğrenildi. Hani bu yenileme sırasında e, entegre e, sistemlerde mi bir arıza çıktı da bu iki e, istasyon? Bu iki tren burada karşı karşıya kaldı ve çarpıştı ya da raylardan çıkmak sonucunda mı bir çarpışma meydana geldi. Şu an için bunu tespit etmekte zorlanıyoruz. İzlediğimiz görüntüler çok yakın çekim biraz belki uzaktan çekim söz konusu olsa biraz daha fazla yorumlayabileceğiz. Ulaştırma Bakanlığı yüksek hızlı tren kontrol lokomotifine Çarptı şeklinde de Ulaştırma Bakanlığı'nın bir farklı e, açıklamasını e, bize anlatıyor. Ankara Valiliği diyor ki yüksek hızlı tren Banyo treniyle çarpıştı. Ulaştırma Bakanlığı diyor ki yüksek hızlı tren kontrol lokomotifine çarptı. Yani o bölgede eskiden ray bekçileri olduğu gibi yeni sistemlerde bir kontrol lokomotifi söz konusu. Herhangi bir arıza herhangi bir sıkıntı söz konusu mu? Ee, ama e, kontrol lokomotifinin çarpması sonucunda bu denli ağır hasar iki vagonun devrilmesi nasıl gerçekleşti? Ee, muhtemel ki o zaman o istasyondan yolcu almayacaktı ve e, daha ağır hızda istasyonu geçmeye çalışırken o zaman lokomotife çarptı şeklinde bir yorumlama ilk etapta yapabilmeye çalışıyoruz. Ee, Tabi yetkililer net bilgi vermeyince de e, olayın e, yorumlanması oldukça sıkıntı yaratıyor değerli e, seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Evet bir bölgeden sesleri duyabiliyor muyuz e, sevgili Volkan? Kurtarma ekipleriyle birlikte çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ee, özellikle enkaz e, altında herhangi bir e, yurttaşın kalmaması ve varsa mevcut olanlar onların en hızlı şekilde e, çıkarılması çerçevesinde yoğun bir çaba sarf ediliyor. E, görebildiğimiz bu, ekranlara yansıyan bu. 
işte sarı e, yelekleriyle ve e, sağlık kıyafetleriyle birlikte bu çerçevede bir yoğunluk söz konusu. E, bu arada e, protokol deyimlerinde ise olay yerinde ve onların incelemeleri e, bölgede sürüyor anladığımız kadarıyla. E, arkadan e, görüntüyü bize yansıttığı için e, ajans e, şu anda e, sanıyorum Ankara valisi galiba e, takip edilmeye çalışılıyor. Ve onun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağını bilmiyoruz şu an itibariyle. E, iki, e, ilk gelen bilgiler şu şekildeydi. Üst geçide e, yüksek hızlı trenin çarpması sonucunda bu kazanın yaşandığı bilgisiydi ki hani bunun biraz anlamsız olduğunu sabah saatlerinde ifade ettik. Çünkü yani nihayetinde üst geçidin mesafesi belli. E, raylı e, sistemin mesafesi belli. Bunun olma ihtimali biraz sıkıntılıydı. Sonrasında görgü tanıklarına da dayanılarak raydan çıkıp üst geçide çarptığı bilgisi bu da biraz bize anlamsız gelmişti. İlerleyen dakikalarda Ankara Valiliğinin ilk açıklaması yüksek hızlı trenin bir banlio hattındaki trenle çarpıştı ama bunun da olması biraz anlamsızdı çünkü görebildiğimiz kadarıyla yüksek hızlı trenin vagonları burada hasar görmüş. Hani Banyo hattına ilişkin bir vagon göremedik o bölgede ve en sonunda Ulaştırma Bakanlığı şöyle bir açıklama yapıyor. Yüksek hızlı tren kontrol lokomotifine çarptı. Yani o güzergah boyunca yol kontrolü yapan bir lokomotife çarpması sonucunda hani o lokomotif duruyor muydu? Hareket halinde miydi? Aynı makasla ne işi vardı? Ya da raylardan çıkması sonucunda mı yine çarpışma meydana geldi onu bilemiyoruz. Bir de Marşan Dizi istasyonunun ilk görüntülerinde edindiğimiz izlenim o bu istasyonun yenilendiği. Yani hem ray sistemiyle hem istasyonda kullanılan malzemelere baktığımızda yenilendiğini gördüğümüz istasyonlardan bir tanesiydi. Ve şu dakikalarda galiba valinin açıklamaları yansıyacak. <gülüyor> Evet. Değerli arkadaşlar, bugün Başlarım. sabah 6.30'da Ankara'dan Konya'ya hareketlen yüksek hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü ile görevli olan kılavuz trenin çarpışması sonucu bu bulunduğumuz çiftlik mevkiinde bir kaza meydana geldi. Hemen ekiplerimiz buraya sevk edildi. Şu an itibariyle 43 yaralı ve 4 maalesef vatandaşımızı öyle olarak e, trenden e, enkazdan e, çıkarıldı. E, bir taraftan ekiplerimiz halen kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah umudumuz daha fazla e, ölü sayısını olmaması ama e, ekiplerimiz çalışıyor. E, ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Gördüğünüz gibi burada şu anda hem UMKE hem 112 hem itfaiye hem de AFAD ekiplerimiz dört bir koldan ve e, süratle çalışıyorlar. Tabi e, bulunan mevkide e, çalışmalarında teknik bir şekilde yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar olabildiğince hassasiyet gösteriyorlar. E, Şimdi bu kadar söyleyeyim. Efendim e, çarpışma olduğunu söylediğiniz çarpışmanın nedeni belli mi bir de bildiğimiz kadar henüz, hızı yüksek değildi. Henüz e, o konuda tabii teknik inceleme devam ediyor. E, kazanın nedeni nereden kaynaklandığı hususunda teknik incelemeler yapıldıktan sonra e, arkadaşlarımız e, daha detaylı bilgi verdikçe biz sizlerle paylaşacağız bunları. Peki, teşekkür ederiz. Peki sağ olun. Sağ olun. Sabah saat 6.30'da başkent Ankara'dan hareket eden Konya'ya doğru güzergahına giden yüksek hızlı tren yeni mahalle ilçesi Marşandiz istasyonu çiftlik mevkiinde ee, önünde nasıl oldu o, o şu an için bilinmiyor sayın valinin açıklamalarından da anladığımız bu kılavuz e, lokomotife çarpıyor yani yol kontrolü yapan lokomotife çarpıyor. Dolayısıyla şu an için en net ve resmi bilgi bu çerçevede ve maalesef e, Sayın Vasip Şahin'in, Ankara Valisi Sayın Şahin'in verdiği bilgilere göre dört yurttaşımız hayatını kaybediyor ilk bilgilere göre ve 43 yaralı yurttaşımız e, maalesef var. Yani bu 
e, düşük hızlarda gerçekleşen bir e, tren kazası. Yani onun e, burada bulunan gazeteciler de sorularıyla e, Vasip Şahin'e sordu. Az önce sizlere de canlı olarak nakletmeye çalıştık. E, Başkent Ankara'daki yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifi yani yol kontrolünde e, görevli lokomotife çarpması e, sonrasında yaşanan bir kaza olduğunu anlıyoruz. Ama iki e, ayrı görevde olan e, bu sistem nasıl aynı raydırı buluştu? E, sistem nerede kilitlendi? Makaslarda bir sorun mu vardı? Tabi bundan sonrası biraz bilirkişi incelemeleri e, çerçevesinde gerçekleşeceği benziyor ya da Ulaştırma Bakanlığı ya da valiliğin bu çerçevede yapacağı incelemelere de bakacağız ilerleyen dakikalarda. E, şu an için maalesef e, üzücü haber e, Vasip Şahin'den geldi. 4 kişi bu e, elim kazada yaşamını yitirdi ve maalesef 43 yurttaşımız da yaralı, yaralı olanların arasında ee, ağır yaralı olarak da tanımlayabileceğimiz yurttaşlarımız olduğunu anlayabiliyoruz izlediğimiz görüntülerden e, kurtarma ekiplerinin seferber olmasından. Umke 112 itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor bu bölgede. Ve Ankara'da hızlı tren kazası sabahın e, son dakika gelişmesi olarak da e, bizim e, gündemimizde ee, sizlere üzülerek aktarmak durumunda olduğumuz haberlerden biri oldu. Evet e, işte bu çerçevede e, biraz haberciliği de denetlememiz gerektiğini anlıyoruz. E, i̇nanılmaz çelişkili bilgiler aktı sabah bu saatlerinde. Hani yani kadar bu tip olaylarda daha somut e, bilgileri yerinden iyi bir şekilde anlatırdı e, bizim meslektaşlarımız ama bugün yani ilk gelen haber trenin üst geçide çarpmasından tutun da e, efendim işte raydan çıkıp üst geçide çarptığı şeklinde bir takım bilgilerle bir türlü teyit edilemedi. E, Tabi tek lokomotif olması anladığım kadarıyla yani bir kılavuz lokomotif olması e, bu açıdan bu bilgiyi almakta biraz belki zorlaştırmıştır ama e, sadece işte görgü tanıklarına e, dayalı e, şekilde e, gerçekleşen haberciliğinde her zaman e, çok yeterli olmadığını görüyoruz. Biraz yukarıdan gelecek bir fotoğraf ve bir açı aslında bütün manzarayı ortaya koyuyordu. Bunu da ilerleyen dakikalarda gördük. Önce Ankara Valiliği'nin açıklaması Manlio hattına ait bir trenle çarpıştığı bilgisi söz konusuydu. Ama hani o kadar uzun bir Manlio hattı lokomotifi göremedik hızlı tren dışında izlediğiniz görüntülerde ki sonrasında Ulaştırma Bakanlığı kılavuz lokomotif yani Yol kontrolü yapma çerçevesinde görevli olan bir lokomotife çarptığı bilgisini verdi. Tabi burası yenilenen bir istasyon. Sabah saatlerimiz itibariyle dikkatimizi çeken bir başka unsur bu. Biliyorsunuz İstanbul'da da banyo seferlerine o malum Sirkeci'den daha doğrusu Gebze'den Halkalı'ya kadar uzanan koridorda hani oradaki çalışmalardan da görüyoruz. Hemen hemen aynı modelde gerçekleşen bir sistemin burada olduğunu görüyoruz. Her iki istasyonun olduğu, her iki istasyonun ayrı bölümlerinde ikişer raylı sistemin olduğu da bir tablo gözümüze çarpıyor. Hani hepsi devreye girdi mi girmedi mi onu ilişkin bir bilgi yok. Ama yenilenen bir istasyon olduğunu gözlemlemiştik. Üst geçidi, ara istasyon ya da yolcuların ağırlanması çerçevesinde ki bölümlerde bunu gözlemleyebilmiştik sabahın ilk gel- gelen noktalarında. E, rayların e, nizami, e, o bölgedeki yapının son derece nizami bir görüntüsü söz konusuydu. Yani bu istasyonun yenilendiğini o yolluğunda e, nispeten e, oldukça e, iyi hale getirildiğini gözlemlemiştik. Yani buna rağmen e, bir kılavuz lokomotifiyle e, hızlı tren aynı e, rayda nasıl buluştu ya da e, bu çerçevede raydan çıkan ikisinden biri olabilir mi? E, farklı güzergahlarda olsa da bu çarpışma o açıdan gerçekleşti mi? E, ama şu an için o zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü e, kazanın e, olduğu bölgeye baktığımızda tek ray üzerinde e, bir kaza olduğu anlaşılıyor. E, i̇lk e, gözlemlerimize göre kılavuz lokomotifi yollarda bir sorun var mı yok mu? şeklinde görev yapan lokomotiflerden biri o bölgedeki e, yenileme çalışmaları olduğu için anlaşılan o ki bir lokomotifle bunu kontrol etme 
e, gereği hissedilmiş e, anladığımız kadarıyla işte Ankara ile belki Konya arasında gidip gelen bir lokomotif de bu e, Klovuz lokomotif de e, yenilenen raylı sistemlerde yüksek hızlı tren ya da işte geçtiğimiz e, süreçte bu Çorlu'da meydana gelen tek Trakya'da meydana gelen e, kaza gibi bir kaza olmasın diye yağışın ya da soğuk havanın getirdiği koşullarda bir sıkıntı olmasın diye yol kontrolü yapmak üzere e, görev almış bir e, lokomotif e, olduğu anlaşılıyor. Lokomotif duruyor muydu? Az hızla mı gidiyordu? E, bu çarpışma bu çerçevede e, nasıl e, meydana geldi? Bunu şu an anlamaya çalışıyoruz. Yani bu trenlerin önünde e, bu tip lokomotifler olabilir. Yol kontrolü yapıyor çünkü adı üstünde. E, kılavuz lokomotif yani. E, yani bir senkron e, sorunundan e, kaynaklı olduğu ya da bir gerekli hızların birbirlerine aktarılmaması nedeniyle bu kazanın yaşanmış olma ihtimali şu an için daha ağırlık basıyor. Ama ifade ettiğimiz gibi teknolojide ve özellikle yüksek hızlı tren seviyesi sistemlerinde haritalar üzerinde gerekse merkezi yönetim sisteminde bunların görülebiliyor olması lazım. Nasıl bir ihmalden kaynaklandı bu kaza gerçekten şu an için bunu anlamak çok zor. Tabi yaşanan kazayla birlikte anladığımız kadarıyla e, bölgede yeni e, yenilenen istasyonda e, işte özellikle üst geçidi e, deyim yerindeyse ayakta tutan bir demir sütuna da bu çarpışmanın etkilediği ve o üst geçidinde o çerçevede düştüğünü şu an için yorumlayabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. E, çünkü özellikle birkaç sütunun köprünün altında bulunan ağır hasar e, gördüğünü de yani köprüleri ayakta tutan o demir e, sütunların hasar gördüğünü gözlemleyebiliyoruz bu noktada. Ve gerçekten yana doğru da oldukça hasar almış trenin iki vagonu. Yani trenin içindeki yurttaşlarımızın daha hafif yaralarla bu işi atlattığını tahmin ediyorum. Çünkü hani belki cam, çerçeve vesaire oralardan kaynaklı değilse ama üst geçitte bulunan yurttaşlarımız varsa tahmin ediyorum bu Sayın Vasip Şahin'in açıkladığı Dört kişinin yaşamını yitirdiği e, şeklinde özetlediği sabahın bilançosunda o üst geçitte bulunan yurttaşlarımızın olma ihtimali daha fazla ağırlık basıyor. Çünkü üst geçit tamamen darmadağın olmuş ve aşağıya e, düşmüş ve bir enkaz altında kalma tablosunda maalesef söz konusu olmuş. Buradaki e, izleyebildiğimiz görüntülerden anlayabildiğimiz kadarıyla. Kazaya ilişkin yeni ayrıntı ve bilgiler söz konusu mu? Hatta Vasip Şahin'in açıklamasını bir kez daha arkadaşlarımız eğer hazırlayabilirse bir kez daha kendi ağzından dinlemeye çalışalım. Bu arada UMK 112 itfaiye ve AFAD ekiplerinin de yoğun çalışması halen bölgede devam ediyor. Bunu da ifade edelim. Dört kişinin hayatını kaybettiği 43 yaralımızın olduğu kazaya ilişkin e, görüntüler e, ekranlarınıza geliyor. Sabah saat 6.30'da Ankara'da e, merkez istasyondan Konya seferini yapan yüksek hızlı tren Yeni Mali ilçesine bağlı Marşandis istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Çarpma sonucunda üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne çöktü. Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin kaza sonucunda 43 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Kaza 6.30 sıralarında Marşan Diz İstasyonu'nda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere yüksek hızlı tren garında hareket eden yüksek hızlı trenin iki vagonu 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçinin ayağına çarptı şeklinde ilk bilgiler yansımıştı. E, çarpmanın etkisiyle üst geçinin bir bölümünün çöktüğü bilgileri yansıdı ama raydan çıktıysa neden çıktı bu soru işareti e, söz konusuydu. Ayrıca üst geçişte geçiş sırasında çarpması zaten imkansız ve olanaksız izlediğiniz görüntülerden de çünkü neredeyse yani iki tren boşluğu, bir buçuk tren boşluğu söz konusu üst geçitle bunu sorgulamaya çalıştık. Ardından yetkililerin açıklamalarına gözler çevrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili açıklamada hızlı trenle aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. 43 yaralı ve 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı denildi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kazayla ilgili yaptığı açıklamada yüksek hızlı tren kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin orayda olmaması gerekiyordu şeklinde ilk defa e, duyduğumuz yine bir bilgi paylaşılmış. Kontrol lokomotifinin orayda olmaması gerekiyordu deniliyor. E, i̇lginç e, notlardan biri de e, işte sabaha yansıyor. E, i̇lk hata bu. Yani kontrol lokomotifinin orayda e, bulunmaması gerekiyordu. Nasıl oldu da oraya girdi? Bu yenileme çalışmaları sırasında makaslarda oluşan bir hata mıydı? E, farklı bir e, güzergah mı belirlemeliydi? Kontrol lokomotifi orada seyir halinde mi duruyor muydu? Şu an tabii onu da bilmiyoruz ama Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği ilk bilgilere göre yüksek hızlı tren kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin orayda olmaması gerekiyordu şeklinde bir bilgiyi de Ulaştırma Bakanlığı paylaşıyor. Değerli seyircilerimiz biraz daha konu anlaşılır hale geliyor. Bir kez daha Vasip Şahin'in açıklamalarını dinleyelim. Muhammed tamam mı? Evet. Değerli arkadaşlar bugün sabah 6.30'da Ankara'dan Konya'ya hareketlendi yüksek hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü ile görevli olan kılavuz trenin çarpışması sonucu bu bulunduğumuz çiftlik mevkiinde bir kaza meydana geldi. Hemen ekiplerimiz buraya sevk edildi. Şu an itibariyle 43 yaralı ve dört maalesef vatandaşımızı öyle olarak e, trenden e, enkazdan e, çıkarıldı. E, bir taraftan ekiplerimiz halen kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah umudumuz daha fazla e, ölü sayısının olmaması ama e, ekiplerimiz çalışıyor. E, ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Gördüğünüz gibi burada şu anda hem UMKE, hem 112, hem itfaiye, hem de AFAD ekiplerimiz dört bir koldan ve e, süratle çalışıyorlar. Tabi e, bulunan mevkide e, çalışmalarında teknik bir şekilde yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar olabildiğince hassasiyet gösteriyorlar. E, Şimdi bu kadar söyleyeyim. Efendim e, çarpışma olduğunu söylediğiniz çarpışmanın nedeni belli mi bir de bildiğimiz kadar henüz, hızı yüksek değildi. Henüz e, o konuda tabii teknik inceleme devam ediyor. E, kazanın nedeni nereden kaynaklandığı hususunda teknik incelemeler yapıldıktan sonra e, arkadaşlarımız e, daha detaylı bilgi verdikçe biz sizlerle paylaşacağız bunları. Peki, teşekkür ederim. Peki sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İşte Ankara Valisi'nin ilk resmi ağızdan kameralar karşısında yapılan açıklaması bu şekilde yansıdı değerli e, dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Bir kez daha özetleyelim ekranlarını yeni açan ve radyolarını e, frekansını yeniden e, ayarlayan değerli e, dinleyicilerimiz için. Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 4 kişi hayatını kaybetti 43 kişi yaralandı sabah saatlerinden itibaren çok spekülatif haberler geldi çünkü e, ne olduğu çok anlaşılamadığı bölgede yenilenen bir istasyon söz konusu gerek raydarıyla gerekse istasyon yapısı itibariyle nasıl olur da burada bu kaza olur diye sorguladık. İlk bilgi üst geçide çarptığı şeklindeydi ama bunun imkansız olduğunu e, anladık çünkü e, zaman içinde e, yani bu üst geçidin mesafesinin oldukça yüksek olduğu vesaire yenilenen bir istasyon olduğu için onun olma ihtimali çok düşüktü. Sonrasında e, Banlio hattıyla e, çarpışması şeklinde bir Ankara Valiliği açıklaması oldu. Ancak e, bu da daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla düzeltildi. Bir kılavuz lokomotifi yani yol kontrolünde görevli bir lokomotife çarpması sonucunda kazanın meydana geldiğini anladık. Bir e, sabahı bir kez daha özetleyelim. Ankara'da yüksek hızlı tren kazası meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin başkentteki yüksek hızlı tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini 43 kişinin yaralandığını bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yüksek hızlı trenin yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı tren Yeni Mali ilçesine bağlı Marşan Dizi istasyonunda kaza yaptı. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki yüksek hızlı tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Şahin, tren kazasının yüksek hızlı trenin 
aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucunda meydana geldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yüksek hızlı tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin orayda olmaması gerekiyordu açıklaması kazanın neden olduğuna ilişkin ilk bilgiyi veriyor. Çarpışma sonrasındaysa diyor Ulaştırma Bakanlığı tren raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü deniliyor Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında. Sabah saatlerinde Ankara'da e, yüksek hızlı tren garında, garından Konya'ya yönüne hareket eden yüksek hızlı tren Yeni Mali ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Marşan Diz istasyonunun şehir içinden geçerken kullanılan bir istasyon olduğu trenin burada durmadığı belirtiliyor. Tahminimiz burada da ortaya çıkıyor. Ee, tabii ilk gelen bilgiler henüz belirlenemedi şeklinde gelmişti ama Ulaştırma Bakanlığı nedeni anlatıyor. Bir kılavuz lokomotife çarpıyor ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ifadesine göre kontrol lokomotifinin orayda olmaması gerekiyordu. Ee, neyse ki biraz daha hızı düşük istasyona giriş yapıyorlar. Hani oradan yolcu almadığını da e, tahmin etmiştik e, ya da bir geçiş güzergahı olduğunu ama her halükarda istasyonlara girişlerde biraz hızını düşürüyor bütün trenler biliyorsunuz. Ve bu çerçevede de hızını düşürmesine rağmen bu lokomotife maalesef çarpıyor ve böylesi bir kazada bile ilk gelen bilgilere göre Sayın Ankara Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre 4 kişi yaşamını yitiriyor ve 43 yaralımız var ilk resmi açıklama ve enkaz ve bölgede arama kurtarma çalışmaları da halen devam ediyor. Gün ışıldıkça e, durumun vehameti biraz daha ortaya çıkıyor değerli e, dinleyicilerimiz ve e, seyircilerimiz yeni bir açıklama e, söz konusu mu yeni bir bilgi söz konusu mu onu anlayamıyoruz ama yani ilk gelen bilgilerin anlamsızlığı resmi açıklamalarla da teyit edildi burada biraz bunu sorgulamaya çalıştık. Yani e, tren üst geçide çarptı vesaire gibi bir takım bilgilerle ilk e, son dakika gelişmeleri paylaşıldı ama e, anlaşılan şu yerinde ve da o rayda olmaması gereken bir kılavuz lokomotifi o raydaydı. E, yolcu almadan e, bir geçiş istasyonu olan Marşan Diz istasyonundan geçerken e, nispi de olsa bir hızına düşüren yüksek hızlı tren bu kılavuz lokomotife çarptı. O lokomotifin oradaki varlığı neden yüksek hızlı trene bildirilmedi ya da o lokomotife e, o rayda kim görev verdi? Makaslarda mı bir sorun oldu ve bu ekranlara neden yansımadı ki e, yüksek teknolojiyle çalıştığını hemen hemen tahmin edebiliyoruz. İşte Endüstri 4.0 yazılım harita üzerinde vesaire de her şeyi netlikle görebildiğimiz bir tabloda neden bu kaza yaşandı ve bunun sorumlusu nedir kimdir? Benim ilk tahminim özelleştirme ve taşeronlaştırma e, maalesef bu sonuçları doğuruyor. E, teknolojik olağanüstü bir hata yoksa ilk tahminimiz bu yönde. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda irdelemeye devam edeceğiz. Bir aranın ardından birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz 13 Aralık gündemiyle günaydın Türkiye'ye devam ediyor. Bir kez daha ekranlarınızın başına ve 100.8 Ulusal Radyo frekansına hoş geldiniz. Sabah saati itibariyle gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz yer Ankara'da maalesef yaşanan yüksek hızlı tren kazası. En nihayetinde kazanın nedeni ve sonucuna ilişkin bilgileri bir nispi de olsa ulaşmaya çalıştık. Burada tek bilinmeyen Ulaştırma Bakanlığı'nın ifade ettiği gibi e, orayda Kılavuz lokomotifin olmaması gerekiyordu sözü. O kılavuz lokomotif neden oradaydı e, ve nasıl bu kaza gerçekleştirildi? Çünkü istasyonun neredeyse sağlı sollu yenilenen hemen hemen dört hattı e, ben görüyorum. Yani dört tane raylı e, sistem e, görüyorum. Hatta bir de yedek var galiba yan tarafta. E, buna rağmen aynı vagon, aynı rayda bu iki e, yüksek hızlı tren ve kılavuz lokomotif nasıl e, çarpışıyor? Soru işareti bu. Ee, i̇lk tespitimiz e, ya da e, bu tip olaylardan gelen deneyimimizle söyleyebileceğimiz şey yani çok büyük bir teknolojik sıkıntı yaşanmamışsa e, büyük bir ihtimalle özelleştirme ve taşeronlaşma maalesef bu tip e, konuların ne, sorunu olarak en başta geliyor. 
Ee, Ankara Valisi Vasip Şahim İstanbul Valiliğinden biliyorsunuz Ankara Valiliğine atandırmıştı. Ee, ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in verdiği ilk bilgilere göre bu e, elim kazada 4 kişi yaşamını yitirdi ve 43 yurttaşımız e, yaralandı. Ancak enkaz altında e, özellikle e, tren içindeki yolcu sayısı bilinir ama o sırada acaba e, üst geçitte bulunan Kaç yolcu vardı ya da kaç kişi o güzergahı kullanıyordu o belirsiz olduğu için enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının daha devam ettiğini tahmin ediyoruz. Ayrıntıları ulaştıkça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Başkent Ankara'da da arkadaşlarımız ilk bilgileri aktarıyor. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin yeni mahalledeki Marşin Dizistasyonu'nda yapmış olduğu kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Notunu da aktaralım. Kazayla ilgili ayrıntıları sunmaya, soru işaretlerini aydınlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok büyük bir bilgi karmaşası vardı. Ee, i̇lk bilgi üst geçide çarptı. Sonrasında banyo treniyle çarptı. Ardındansa e, Vali Vasip Şahin'in açıklaması sonrasında da bir kılavuz lokomotifle çarpışarak bu üst geçidin e, sütunlarını e, çarptığını ve onun sonrasında üst geçidin bu iki vagonun üstüne düştüğünü anlamış olduk. Ayrıntılara bakacağız. Ve stüdyomuzda Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş e, sabahın erken saatlerinde hazırda İstanbul'da yakalamışız sağ olsun e, stüdyomuzda. Aykut Diş günaydın hoş geldin. E, güzel bir haber değil ama e, istersen hemen bu konuya ilişkin özet bir yorumunu alarak başlayalım. E, günaydın iyi yayınlar diliyorum. Tabi sabaha kötü bir haberle uyandık. Bu kazada yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu kazaya meydan veren gerekçenin hızla ortaya çıkartılması ve bir daha böyle şeyler yaşanmaması için acil önlemlerin alınması lazım. Acaba taşeron mu, özelleştirme mi yoksa bir teknik problem mi yoksa şahısların sorumluluğu mu? Bunun hızla ortaya çıkarılıp giderilmesi lazım. Ben de trenle çok kez yolculuk yapıyorum. Ankara İstanbul arası, İstanbul Ankara arası Ankara İl Başkanlığı'ndan önce yürüttüğüm görev nedeniyle Ankara'dan çok sayıda kente, Konya'da dahil olmak üzere gittim geldim. Bizim trenlerimizde maalesef emniyet kemeri de yok. Doğru. Dolayısıyla bir vagon devrildiğinde o kemerin olmaması e, o vagonun içindeki yurttaşımızın o vagondan dışarıya savrulmasına neden oluyor. Bu tip basit önlemlerin hızla alınması lazım. İçinde yaşadığımız çağda asla kabul edilemeyecek bir kaza bu. Tekrardan ben hayatını kaybedenlerin yakınlarına bas sağlığı ve sabır diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. E, teşekkür ediyoruz. E, bu önemli mesajdı. Evet e, o trenleri sık kullanan bir isim olarak da emniyet kemeri meselesine biz e, kavagonlarda çok hasar görmediği için acaba üst geçitte mi bu e, ölü sayımızın arttığını e, ifade ettik ama Aykut Diş'in bu yorumu sonrasında çarpışma ya da devrilme sırasında e, has bel kadar tabi sabahın erken saatlerinde insanlar biraz uyuyor olabilir, dinleniyor olabilir. E, o sırada e, kafasını vurma ya da e, vagondan çıkma şeklinde de yansıyabilir. Bütün bu ayrıntıları yakından takip edeceğiz. E, teşekkür ediyoruz bu e, özel yorum için de Aykut Diş'e. Şimdi e, gençlik özellikle Vatan Partisi'nin kadrolarında göreve başladığından beri bir şeyi çok fark ediyorum. Artık hızınıza yetişemiyoruz. Her yerdesiniz. Ee, i̇şte bazen işçi emekçi direnişinde e, bazen bu tip olaylarda muhtemel ki Ankara ilden e, arkadaşlarınız oradadır. E, bunu da birkaç saat içinde görürüz. Yani her yere yetişen bir e, süreci e, takip ediyoruz. Bu nasıl oldu? E, bu dinamizm e, devam edecek mi onu sorayım. En çok merak ettiğim o, o Aykut Diş. E, Genel Başkanımız Doğu Perinçey'in ricasıyla Ankara ve İstanbul'da partimiz kurultaylara giderek Yeni il başkanları belirledi. Bu tabi partinin gençleşme programı kapsamında yapılan bir çalışmaydı. Biz de burada bize verilen sorumluluğun gereğini yerine getirme arzusuyla, isteğiyle bu ülkeye bağlılığımızdan aldığımız güçle bu görevleri yerine getiriyoruz. Burada da bir devrimci partinin, bir vatansever partinin il başkanının, il yöneticilerinin, kadrolarının durmaksızın her daim görevde olması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle bu sorumlulukla görevlerimize sorumlulukla atılıyoruz. Ve 24 saatimizde ülkemize dair, geleceğimize dair yürüttüğümüz bu çalışmalara veriyoruz. Şimdi biz Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'da bir 
siyasi çalışma başlattık. Sizlerin de bildiği üzere, izleyicilerimizin de takip ettiği ve hissettiği üzere ülkemiz bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Bu tabi yalnızca ekonomik darboğaz olarak görülmemeli. Bu aynı zamanda siyasi de bir kriz. Nasıl siyasi bir kriz? İşte dün Cumhurbaşkanı ve devletimizin yetkilileri açıkladı. Fırat'ın doğusuna Türkiye yakında bir operasyon gerçekleştirecek. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak kritik bir süreçten geçiyor. Bunun adını koyalım. Bunun adını koymadığımız zaman meseleleri eksik algılarız ve yetersiz adımlar atarız. Bu siyasi ve ekonomik olarak kritik süreçten geçerken de Türkiye'nin her bakımdan güçlü olması lazım. İktidarıyla güçlü olması lazım, muhalefetiyle güçlü olması lazım, e, kültür olarak güçlü olması lazım, psikolojik olarak güçlü olması lazım, ekonomik olarak güçlü olması lazım ki Atatürk bunun örneğini tarihte bizim ülkemize yaşatmıştı. Hatta tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür diye de bunu tarihe bir cümleyle öz olarak da geçirmişti. Türkiye bir tehditle karşı karşıya. Bu tehdit de ekonomik gidişatla birlikte düşünüldüğünde ciddi. Bir de bunun askeri boyutu var. Onu da hep beraber yaşıyoruz. Türkiye şu an küresel dolar vurguncularının kıskacında onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Fakat Türkiye'yi yönetenlerin yetersiz siyasi ve ekonomik adımları nedeniyle Türkiye'nin direnci burada zayıf. Biz de buradan bir vazife çıkararak Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak krizin reçetesi üretim ekonomisi diyerek bir kampanya başlattık. İçinde bulunduğumuz tutum yatırım ve Türk malı haftasını genel adıyla yerli malı haftasını da vesile bilerek üretim ekonomisinin temeli yerli üretimleri diyerek yerli malı üret, yerli malı tüket diye bir çalışmaya giriştik. Bu çalışma kapsamında Ankara'nın bütün ilçelerinde, Ankara'mızın 25 ilçesi var. Ankara'nın bütün ilçelerinde, o ilçelerin bütün mahallelerinde, o mahallelerin bütün sokaklarında ve kapılarında krizin reçetesi, üretim ekonomisi diyerek esnafımıza gidiyoruz, halkımıza gidiyoruz. Neden yerli malı üretilmesi gerektiğini, neden yerli malı tüketilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ve bunun Türkiye'nin kazancına, Türk milletinin yararına olduğunu anlatıyoruz. Burada da partimizin üretim ekonomisi programı etrafında birleşilmesini ve partimizin etrafında örgütlenilmesini yurttaşlarımızdan rica ediyoruz. Yurttaşlarımızın önüne bunu görev olarak koyuyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusuna bir operasyon gerçekleşecek. Bu operasyon tamamıyla haklı ve meşrudur. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden içeride ya da dışarıda, içeride ya da dışarıda Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir durum varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle ve ordusuyla ona müdahale etme hakkına sahiptir. Ve bu meşru müdafaa kapsamındadır. Şimdi Fırat'ın doğusunda bir operasyon gerçekleştirilecekken cephe gerisinde de Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bu küresel dolar vurguncularının, emperyalistlerin ayak oyunlarına Türkiye'nin yenik düşmemesi lazım. Kendisi üretmeyen, dışa bağımlı, aşırı ve gereksiz tüketen, bunu da borçlanarak finanse eden bir Türkiye bu operasyonlardan e, yeterli başarıyı elde edemeyebilir. O nedenle böyle bir çalışmaya girdik. Türkiye'mizin biz vatan partisi olarak her türlü kurtuluşunun üretim ekonomisini kurmaktan geçtiğini söylüyoruz. Bu üretim ekonomisi programının da gerçek sahibi vatan partisidir. Bugün iktidar yetkilileri, bazı muhalefet partileri de üretim ekonomisi dese de vatan partisi ilk kurulduğu günden bugüne hep ısrarla üretim ekonomisinin Türkiye'nin gerçekten kurtuluş yolu olduğunu söylemişti. Burada da bizim partimizin önceliği vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve halkın refahıdır. Bu üçünü sağlayarak Türkiye'nin ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Ee, ve Türkiye'mizi, geleceğimizi tehdit eden iç dış güçlere karşı bütün milletimizi partimizin üretim ekonomisi programının etrafında ve partimizin teşkilatlarında toplanmaya çağırıyoruz. Ee, önemli mesaj aslında e, iki no- noktada önemli e, vurguyu şöyle de birleştirdin. E, o açıdan da ben önemsiyorum. E, evet silahlı olarak bizim Mehmetçimiz görevini yerine getirecektir. Bundan hiç zerre kadar evet. kuşkumuz yok. Canı pahasına kanı pahasına yıllardır da bu e, mücadeleyi sürdürüyor. Ama bunu ekonomik e, çerçevede e, bir milli duruşa çeviremezsek, bir milli ekonomi politikası, evet. üretim politikasına çeviremezsek e, işte dediğin e, zaaf orada ortaya e, çıkabilir. Gerçi 
E, yıllardır siz anlatıyordunuz. Bugün e, iktidar cephesinde de bunun karşılığı olduğunu görüyoruz. Dün e, Fırat'a operasyon çerçevesinde bu resti e, kamuoyuna açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. e, deyim yerinde ise bu konulara da değindi. Biz üreteceğiz, biz yapacağız, bizi ihraç edeceğiz. Kimseye muhtaç olmamamız için bunu yapmamız gerekiyor vurgularını ortaya koydu. Hı hı. E, çünkü özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleriyle birlikte gördük ki e, paranızla mermi bile vermiyorlar adama. Evet. Yani böyle bir tablo değil mi? Tabii. E, bu son açıklama ve Sayın Erdoğan'ın açıklaması. E, hala F-35 krizimiz var Tabii. biliyorsunuz yani Amerika. Türkiye'nin de projenin yapımında yer aldığı F-35 uçaklarını Türkiye'ye hala teslim etmedi. E bir e, S-400 tartışması yürüyor. Burada Türkiye'nin kendi öz kaynaklarına ve kendi nitelikli insan gücüne dayanması lazım. Tabi nitelikli insan gücüne tek başına dayanmak da olmaz. Aynı zamanda paylaşmaktan, mazlum milletlerin hür yaşamından yana olan ülkelerle de dayanışmak lazım. Mesela Türkiye'yi her yönden tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almaktansa Türkiye ile ve bölge ülkeleriyle her daim dostluk kurma yolunda olan Rusya'dan S-400 almak tercihtir. Türkiye'yi yönetenler de bunu yaptılar, doğru yaptılar. Evet, dün bu öyle bir cümle vardı değil mi? Dostluk gösterenlerle yol evet. yürüyeceğiz diye. Dün, bu doğrudur ve bunun sürdürülmesi gerekir. Ama bunun sürdürülmesi yetmez. Türkiye'nin de S-500'ü üretmesi gerekir. Burada da önemli adımlar, atılımlar, hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Ama burada biz vatan persi olarak bunu en iyi biz yaparız diyoruz. Bunu en iyi biz yaparız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ama bunu Türkiye'de en iyi vatan persi uygular. Milli sanayiyi, milli savunma sanayini, e, üretim ekonomisi programını Türkiye'de en iyi vatan persi kurar ve uygular. Çünkü bunun sahibi vatan persi. Bu projeleri gündeme getirenlerin de e, vatan partiler olduğunu bütün kamuoyu ve milletimiz biliyor. E, yerli mala haftası etkinliğiniz e, nasıl ayakları e, sahada yankılanacak? E, nasıl bir e, programlama söz konusu? Onun da ayrıntılarını dinleyelim. E, sahada bunun yankıları çok olumlu. E, tabii şimdi dün başka bir iklime girdi Türkiye. Tabii. 12 Aralık itibariyle tabii. Fırat'ın doğusuna yönelecek operasyon Hedefiyle bütün milletimiz o operasyonun arkasında kenetlenecektir. Ve gündelik sıkıntılarını da e, Mehmetimize zeval gelmesin, ülkemize zeval gelmesin diye e, muhakkak e, sineye çekecektir. Ama bizim yürüttüğümüz bu çalışma Ankara'nın sokaklarında çok olumlu yankılar buluyor. E, Ankara'nın şu ana kadar 15 ilçesinde bu çalışmayı başlattık ve sürdürüyoruz. Çankaya'dan Kazan'a kadar, Polatlı'dan Gölbaşı'na kadar, Yeni Mahalle'den Keçiören'e kadar mahalle mahalle partimizin il yöneticileri, ilçe yöneticileri ve emekler üyelerimiz e, hazırladığımız bu küçük el ilanını esnafımıza ulaştırıyorlar. Yerli malı üret, yerli malı tüket. Türkiye büyüsün, Türk milleti kazansın e, broşürlerini. Ankara İl Başkanlığı tarafından Vatan Partisi'nin e, bu hafta boyunca e, başlatılan bir etkinlik ama e, etkileri önümüzdeki sürece yayılmasını ümit ettiğimiz bir çerçevede e, sizlere ulaştırıyor e, Vatan Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı. Bu el ilanımızın afişlerini esnafımızdan, üreticimizden, vatandaşlarımızdan asmalarını rica ediyoruz. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmıyorlar. Sosyal medya sayfalarımızda o çalışmaların fotoğraflarını hep tek tek paylaştık. Ee, çok sayıda destek var. Türkiye'de milletin talebi bu yönde. Yani üretimden yana onu da görüyoruz. Nitekim Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in yurdun dört bir yanında katıldığı üretici kurultaylarından da çıkan sonuç da bu. Çok olumlu ilerliyoruz. Tabii bu olumluluğu e, aynı zamanda vatan sevgimizle birleştiriyoruz. Vatan Partisi'ni burada diğer Partilerden ayıran en önemli özellik bu. Biz bunu muhalefet olmak adına yapmıyoruz. Biz bunu vatanımıza olan sevgimizden yola çıkarak yapıyoruz ve e, kör düşmanlıklarla, kör karşıtlıklarla bir siyasi çalışma yürütmüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı neyse orada konumlanıyoruz. Bu kapsamda bizim il ve ilçe yöneticilerimiz el ilanlarımızı, afişlerimizi, diğer materyallerimizi, yurttaşlarımıza, esnafımıza, üreticimize ilettikten sonra partimizin bu içinden geçtiğimiz sürece dair 7 maddelik önlem paketini 
onlarla paylaşıyorlar ve bunun üzerine tartışmalar yürütüyorlar, sohbetler yürütüyorlar. O 7 maddelik önlem paketinin e, neden uygulanması gerektiğini aktarıyorlar. Paranın ülkeye giriş çıkışının neden kontrol edilmesi gerektiğini aktarıyorlar. Komşu ülkelerle neden yerli para, milli para ile alım satım anlaşmaları yapılması ve uygulanması gerektiğini anlatıyorlar. E, neden Türkiye'mizin ve vatandaşlarımızın yararına e, bir yapılandırmaya gidilmesini ve devlet yönetiminde lükse aşırılığa son verilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Bu çok önemli bir sorunumuz devlet yönetiminde. Bu içinden geçtiğimiz ekonomik darboğazda lüksün ve aşırılığın hat safhada olması, makam araçlarının neredeyse senede bir yenilenmesi, bunlara astronomik rakamlar verilmesi vesaire. E, askeri ücretin neden iyileştirilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Dışa bağımlılığı azaltacak, öz kaynaklarımıza dayanacak ve nitelikli insan gücümüzü ülkede tutacak, seferber edecek bir modern sanayi ve teknoloji atılımının neden ihtiyaç olduğunu anlatıyorlar. Bu Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'miz maalesef beyin göçü sorunuyla karşı karşıya. Evet, Bu evet. beyin göçü sorununu eğer çözmek istiyorsak da burada öz kaynaklarımıza ve nitelikli insan gücümüze dayanan bir ekonomik üretim düzeninin kurulması gerekiyor. 7 maddelik önlem paketimizi anlatarak yurttaşlarımızla güzel bir diyalog kuruyoruz. Bu aynı zamanda Vatan Partisi'nin yerel seçim çalışmasıdır da. Bu çalışmada bizim çıkardığımız şey şu. Türkiye'nin gerçek gündeminde ne Sarı Yellekliler var ne Gezi Parkı var. Türkiye'nin gerçek gündeminde vatan bütünlüğü, millet birliği ve halkın refahı var. Ee, Türkiye'nin gerçek gündemi burası. Bu bizim aynı zamanda Partimizin yerel seçim çalışmasıdır. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mahallelerde, çarşılarda, pazarlarda seçim ittifakı gündem değil. Gündem değil. Çünkü esnafımız bankanın kendisinden kestiği komisyonun yüksekliğini düşünüyor. Doğru. Yüzde ona varan yer yer onun üzerinde komisyon kesintileri var. Çünkü esnafımız onu düşünüyor. Halkımız alım gücündeki düşmeyi nasıl gidereceğini düşünüyor. Dolayısıyla biz burada bu krizin reçetesi üretim ekonomisi diyerek başlattığımız çalışmayı aynı zamanda bir yerel seçim çalışması olarak görüyoruz. Partimizin yerel seçim çalışmalarına böylece başladık diyoruz. Çok güzel. E, oradan da devam etmek istiyordum. Tabi ister istemez aday adaylıklar Vatan Partisi'nin stratejisi e, gündemde. E, bu konuya ilişkin belirlenen yerler var mı? Yakında açıklanacak yerler var mı? 2-3 bölgede özellikle adaylarınız çok dikkat çekti. E, Kars'ta sanıyorum e, eski belediye başkanlarından evet. e, çok da sevilen e, o bölgede e, yeniden adaylığını Vatan Partisi'nden ilan etti. E, Kadıköy e, belediye başkan adayı çok ilgi çekti. E, dünya çapında bir e, cerrahımız, bir bilim insanı ve tarihçi Sayın Kihtir. E, ve e, bu çerçevede de yeni isimleri Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de nasıl stratejiler izlenecek? belli çerçevelerde ittifaklarda söz konusu olabilir mi? Hazır sizi bulmuşken onu da sorayım. E, dün partimizin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Genel Başkanımızın davetiyle o toplantıya ben de iştirak etmiş bulundum. Gündemimizde yerel seçimler ve Türkiye'nin sıcak meseleleriydi. Biz önümüzdeki yerel seçimlere Vatan Partisi olarak vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve halkın refahı perspektifinden gireceğiz. Burada da Gündemimizde istisnai durumları hariç tutarak söylüyorum. Herhangi bir ittifak yok. Vatan Partisi olarak kendi adaylarımızla, kendi gücümüzle, kendi kaynaklarımızla bu seçime gireceğiz. Burada da kendimize güveniyoruz. Milletimize de güveniyoruz. Tarihimize de güveniyoruz. Neden peki Vatan Partisi herhangi bir ittifakın içerisinde istisnai durumlar haricinde yer almayacak? O da çok açık. Vatan Partisi Türkiye'ye yönelen tehditleri netlikle görebiliyor ve bu tehditlere karşı ikircikli tutumlarla birleşmek istemiyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere ikircikli tutum almak vatan partisine yakışmaz. Türkiye'nin Atatürk devrimcilerine yakışmaz. Vatanseverlerine yakışmaz diyerek biz Türkiye'nin ülkemizin birçok bölgesinde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. İstisnası nedir bunun? Bir İstisnası bunun şudur. Ee, PKK terör örgütüyle, onun yasal partisi HDP ile ve 
e, Amerika'nın Gladio yapılanması FETÖ ile örtülü açık işbirliğini reddeden ittifakların e, buluşmaların içinde Vatan Partisi yer alabilir. E, şüphesiz oralarda Vatan Partisi yer alacaktır da ama örtülü veya açık e, Türkiye düşmanı herhangi bir ittifakın içinde Vatan Partisi yer almayacak. Burada da e, Türkiye'nin içinden geçtiği koşulların kritikliğini gözetiyoruz. Türkiye şimdi Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek. HDP ile yan yana gelenler hiçbir belediyeyi alamazlar. Türkiye bir yandan Fırat'ın doğusunda operasyon düzenlerken bir yandan da içeride FETÖ davaları görülüyor. FETÖ'nün siyasal taleplerini dillendirenlerle yan yana gelenler hiçbir belediye kazanamazlar. Dolayısıyla Vatan Partisi bu tip ittifakların içinde yer almanın baştan kaybetmek olduğunu görerek kendi adaylarıyla seçime girme eğilimini dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısında belirledi. O eğilimi Merkez Yürütme Kurulu toplantımızdan önceki Mekka toplantımızda da belirlemiştik. Ama yakın zamanda sürpriz isimlerle, iddialı adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Ankara'da da yine sürpriz isimlerle ve iddialı adaylarla seçime gireceğiz. Biz Vatan Partisi olarak programımıza dayanan, programımıza güvenen bir siyaset yapmayı tercih ediyoruz. Bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla doğrusu da budur. Şu an itibariyle programımıza uygun bir ittifak üst yapı düzleminde görünmüyor. O zaman belki yerel düzeyde, belki yerel düzeyde evet bunlar olabilir. olabilir. Ama şu an itibariyle e, gerçi adaylarımız çok gibi. kuvvetli birçok noktada üç aşağı beş yukarı sürpriz isimlerle de ilgili gelişmeler. Şey söyleyeyim dün merkez yürütme kurulu toplantımızdan çıkan çok güzel bir ifadeydi bu. Şimdi bütün partiler rant savaşına hazırlanıyor. Bütün partiler Doğru. açık konuşalım rant savaşına hazırlanıyor. Doğru. İşte iş adamlarıyla çok ulusuz şirketlerle şimdiden imzalanan efendim anlaşmalar bütün partiler görülüyor ki rant savaşına hazırlanıyor. Biz vatan partisi olarak bu yerel seçimin aynı zamanda bir genel seçim olduğunu da görerek bu yerel seçim tek başına bir yerel seçim değil aynı zamanda da bir genel seçim. E, rant savaşı değil vatan savaşı diyerek seçime gireceğiz. Burada da bizim partimizin programı açık, siyasetleri açık, geçmişte aldığı tavır açık, gelecekte aldığı tavır da alacağı tavır da açık olacak. Vatan Partisi bu rant savaşının içinde yer almaz. Halkçı belediye, kamucu belediye böyle kurulmaz. E, çağdaş bir toplum böyle inşa edilmez. E, Tabi başka tartışmaların konusu ama Rant savaşının olduğu yerde de demokrasi olmaz. Biz bu rant savaşının içinde vatan savaşının bayrağını dalgalandırarak ve e, gerekirse siz hepiniz biz tek diyerek bu seçimlere gireceğiz. Orada vatan partisi bugün Atatürk devrimciliğini temsil eden yegane partidir. Kendimize de güveniyoruz. Kendi gücümüzü de aldığımız oylarla kesinlikle ölçmüyoruz. Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun da vatan partisini böyle değerlendirdiğini biliyoruz. Peki. Ee, çok teşekkür ederim Aykut Diş. Ee, yorgun Argın hatta e, yayınımıza katıldın sabahın erken saatlerinde ama başta Fırat e, doğusuna yönelik operasyon e, üretim ekonomisi e, yerli malı e, üretip e, kullanma meselesi Türkiye'nin önemli başlıklarıydı. E, bir tesadüf tabii Ankara'da yaşanan e, kazada maalesef e, sabahın gündemini olunca yorumlarını alma şansımız oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet gündeme devam ediyoruz. Başkent Ankara'da yüksek hızlı tren kazası sabahın gündemini oluşturdu. 4 kişi hayatını kaybetti. 43 kişi yaralandı. Ankara Konya seferini yapan yüksek hızlı tren Yeni Mali ilçesine bağlı Marşan Diz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza saat 6.30 sıralarında Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere yüksek hızlı tren gardan hareket ettikten sonra yüksek hızlı tren yaklaşık 4 dakika sonra Marşan Diz istasyonuna geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpıştı. 
hızının 80-90 km civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Ankara Valisi Vasif Şahin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin hızlı trenle aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı ve 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamasını umut ediyoruz dedi. Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti. Yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yüksek hızlı tren kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ankara Konya seferini yapan YHT'nin yeni mahalledeki Marşan Diz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Başsavcılık olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Sabahın sıcak gelişmesinin son notları da bu şekilde yansımış oldu değerli dinleyicilerimiz. Evet gündemin önemli başlıklarından biri ABD'ye Fırat resti e, çerçevesinde Fırat e, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon gündemi. Burada şöyle bir özetleme yapalım sonlara doğru geliyoruz çünkü. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin itirazına rağmen Suriye'nin kuzeyine gözlem nokt- noktaları kuracağını açıklamıştı. Uzmanlar sık sık gözlem noktalarının PKK'yı korumaya yönelik olarak yapılacağını söylemişti. İşte bu tartışmaların olduğu bir süreçte e, bu durum ortaya çıktı. Hatta ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey daha önce yaptığı açıklamada gözlem noktalarının taciz atışlarını engellemeye yönelik olduğunu ifade etmişken e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars da bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu daha karmaşık hale geleceğini e, gösteriyordu. Peki Türkiye'nin başlatacağı bu operasyon Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'nin toprak bütünlüğü olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliği için neden stratejik önemde sorunun esas yanıtını aradığımız nokta bu olacak. Şimdi Amerika ise zengin petrol ve su yatağı olan bölgede terör örgütü PYD aracılığıyla 2. İsrail Devleti'ni kurmayı hedefliyor. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla Amerika'nın terör koridorunu kesen Türkiye operasyonla PYD'yi bölgeden tamamen söküp atmak istiyor. Fırat'ın doğusunu Bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Fırat'ın doğusu pek çok açıdan stratejik öneme sahip. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içerisindeler. 2011 yılında krizin başladığı Suriye'de IŞİD terör örgütü türetildi. PKK'nın Suriye kolu PYD de Amerika desteğiyle birlikte adım adım Suriye'nin kuzeyindeki kentleri IŞİD bahanesiyle işgal etmeye başladı. IŞİD'in boşalttığı kentlere PYD'li teröristler yerleşti. Zira hedef belliydi. Amerika, Irak'ın kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK-PYD'nin hareket alanını daraltarak Amerika'nın koridor hedefinin önünü kesti. Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz diğer bölgeleri gibi Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu ve yaşanılabilir yerler haline dönüştürmekte kararlıyız. Amerika'nın 20 bine yakın tır silah ve mühimmatla desteklediği PYD'nin işgal ettiği alan Fırat Kalkanı bölgesinden Irak sınırına kadar uzanan bölgeyi kapsıyor. Bu hatta Türkiye'nin yaklaşık 500 kilometrelik bir sınırı var. PYD buradan yetişirdiği militanlarını çeşitli eylemlerle Türkiye'ye karşı da kullanıyor. PYD'nin işgal ettiği alanda büyük su yatakları, barajlar, petrol ve doğal gaz kaynakları var. Suriye'nin enerji kaynaklarının %70'i bu bölgede bulunuyor. Rakka, Deirizor, Mayadin, Şeddadi gibi kentler adeta bölgenin ekonomik kalbi konumunda. Yılda 600-650 milyon dolar 
oradan ham ve işlenmiş petrol olarak gelir elde ediyorlar. Koridor hedefinin önü büyük oranda kesilen Amerika, doğal gaz zenginliği olan bu bölgede PKK-PYD eliyle 2. İsrail Devleti'ni kurma girişimlerine hız verdi. Amerika'nın bu hedefi ise başta Suriye ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Burada yerleşik düzene geçmek isteyen Amerika'nın 20 aşkın üssü var. Bu üstlerden ikisi Membiç'te bulunuyor. Fırat'ın doğusunun yanı sıra Membiç'te de Ankara-Washington hattında gerginlik var. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Mutabakata göre PYD'liler Membiç'ten çıkarılacaktı. Bu formülün Membiç'te hayata geçmesi durumunda da benzeri Fırat'ın doğusuna uygulanacaktı. Ancak Amerika PKK-PYD'yi bölgeden çıkartmaktan ziyade desteğini artırarak sürdürdü ve her fırsatta PYD'yi desteklemeye devam edeceğini ilan etti. Türkiye ise ulusal güvenliğini sağlamak için daha fazla beklememe kararı aldı. Oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız. İş başa düştü. Yani sabah saatlerinde ve dün akşam itibariyle haberlerde dikkatimi çeken bir şey sadece Amerika merkezi neredeyse yorum yapanlar var. Ee, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Suriye'nin kuzey doğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafçı atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz açıklamasında bulundu. Yani terör örgütünü koruyor. Bunun anlamı bu. E, madem koruyorsa o da e, kendi terör örgütüyle birlikte e, o toprağa tarihe gömülecektir. Bunun e, tartışılacak bir tarafı yok. Aman Amerika'da bölgedeymiş de bilmem neymiş de daha önce değil miydi bölgede? Yani e, tonlarca e, tır silahı kimlere verdi e, Amerika ve onları verirken sağında solunda bir şekilde yoklar mıydı? Varlardı. E, ama siz e, burada e, 